Përshëndetjen dhe nëste dashur, po takohemi si bashku që sot të mësojmë njësin mësimore për emrat. Letë kujtojmë për pak ko se që farë kemi thënë cilat fjallë janë të ndryshushme dhe cilat fjallë janë të pandryshushme. Këtu në tabelën të cilën e kemi të dhënë në ekran, po shohim që klaset e fjallëve janë të renditura në shtyllë. Në anën e majtë, ju do të daloni fjallët e ndryshushme dhe do të shkruani në tabel dhe në anën e djath do të shkruani për fjallët e pa ndryshushme. Pra po i shohim se cilat fjallë janë në tabel, emër, ndaj folje, folje, numëror, para fjallë, për emër, lidhës, bi emër, pjesës, pas së thirëmë. Pra se cilën do t'i vendosni në shtyllën që i takon. Nëse ju nuk ja keni dalë vetë, do të shohim tani së bashku se se cila fjallë, cilës shtyllë i takon. Cilat fjallë janë të ndryshushme. Emër është fjallë e ndryshushme. Daj folje, fjallë e pa ndryshushme. Folje, fjallë e ndryshushme. Numëror, fjallë e ndryshushme. Për emër, fjallë e ndryshushme. Pra po e shohim që për emër është me njërë të kuqe. Sepse sot do të bëjmë njësin mësimore për emërin. Para fjallë është e pa ndryshushme, lidhës e pa ndryshushme, bi emër e ndryshushme, pjesës e pa ndryshushme dhe pas thirmë e pa ndryshushme. Pra vërejtëm që të gjitha fjallët e ndryshushme janë ato fjallë të cilat gjatë përdorimit të tyre në fjalli ndryshojnë formë në vetë, numër, gjini, rast edhe për emëri është fjallë e pa ndryshushme, sepse ndryshon formë si pas gjinis, vetës dhe numrit. Letë të kujtojmë tani njësin e fundit mësimore. Nëse ju kujtohet, kemi mësuar për tekstin dita e verës. Pra, këto fjalli janë marë pikrisht nga i tekst. I ledzojmë me vëmendje, 14 marësi është dita e verës. Pra, fjalli e parë, po e shohim se grupi i fjallëve dita e verës është veçuar me njërë të kuqe. Fjallia e dytë, ajo është fest në Shqipëri. Në fjallin e dytë, po shohim që për emri ajo është veçuar me njërë të kaltër. 14 mars i është dita e verës që është fest në Shqipëri. Pra, po e shohim pra dhe në fjallin e tretë që grupi i fjallëve dita e verës është me të kuqe dhe Fjalla që është me njërë të kaltër. Tane, shtrohet pyetja, qëpar është grupi i fjallëve me shkronja të kuqe. E din pra që grupi dita e verës është grup e mëror. Me qëpar fjallë është zëmëndësuar në fjallin e dytë kë grup e mëror, pra në vend të dita e verës e kemi vendosur fjallën a ja. Ndërsa, në fjallin e tretë, Kë grup e mëror është vendosur fjalla që, pra që fjallia e parë dhe e dyta janë lidhë me fjallën që. Qëfar janë fjallët ajo që? Të cilat e kanë zëvendësuar grupin e mëror dita e verës. Pra këto fjallë ajo që, të cilat përdore në vend të grupit e mëror dita e verës, janë për emra. Pra për emrat janë fjallet që zëvendësojnë emrat. Në këtë rast, këta dy për emra, në fjallin e dytë, ajo është për emrë vetor dhe për emri në fjallin e tretë që, që i ka lidhur të dy fjallit, fjallin e parë me të dytën, është për emrë lidhur. Rlojet e për emra dhe lidhur, pra janë shtatë gjithsej, pra nuk janë vetëm vetor dhe lidhur. Cilët janë ata për emra? Janë për emrat vetor, dëftor, pronor, pyetës, lidhor, të pacaktuar dhe vetvetor. Ne sot së bashku do të ndalemi më shumë të këtë për emrat vetor. Qëfar janë për emrat vetor? Janë ato fjallë të cilat të regojnë veta. Për emrat vetor janë on, ti, a i, a jo, për numri njejës. Ne, jo, a ta, ato për numrin shumës. Pra po vërejmë që 
për emrat vetor në vetën e tret, po ndryshojnë në gjini, ndërsa veta e par dhe e dytë janë të njejtë. Të shohim edhe në form tabelare se si duken për emrat vetor. Veta e par, on, personi që fletë. Pra në zënës, unë sot po ju flasë ju. Veta e dytë, ti, personi që dëgjonë. Ti në zënës, sot po më dëgjonë mua. Dhe veta e tretë, personi për të cilin flitet, gjinia mashkullore a i, gjinia femrore a jo, ndërsa në numrin shumës, veta e par, ne, persona që flasin ku bën pjesë edhe folësi. Veta e dytë, jo, persona që dëgjojnë, ku bën pjesë edhe dëgjusi, dhe veta e tretë, persona për të cilët flitet, gjinia mashkullore ata, gjinia femrore ato. Pra, format e për emrave vetor po shohim se ndryshojnë si pas gjinis vetës dhe numrit. Për emrat vetor të vetës e par dhe të dytë janë të njëjtë për të dy gjinit, ndërsa për emrat vetor të vetës e tretë janë të ndryshëm në gjini. A i dhe ata për gjinin mashkullore, ndërsa për gjinin femrore a jo dhe ato. E kemi shembol, a i është djali mirë, Ata janë djemë të mirë numrin shumës, ajo është vajzë e mirë, ato janë vajza të mira numrin shumës. Për emrat vetor të vetës e tretë, aja jo ata ato, zakonisht janë edhe krye fjalë në fjali. Pra ndaj, edhe vendi i tyre është në krye të fjalis, pra me qenë se krye fjalë është fjalë kryesore e fjalis. E kemi edhe shembulin, Ajo është shoqja më e mirë, pra për emri ajo është në krye të fjalis, në këtë rast krye fjalë. Për emrat vetor të vetës e par dhe të vetës e dytë përdoren vetëm për njerës, ndërsa për emrat në vetën e tret përdoren edhe për frimor edhe për sende. E kemi një shembul, macja që ndronë të shtrirë, ajo po merë të një si gjumë, pra emrit macja, është zavëndësuar me për emrin ajo. Veta e tretë pra zakonisht përdoret për të mos përsëritur një emrë që është përdorër më për para, edhe këtu e kemi marrë një shembul, fjola është të të vjeqe, ajo është në klasën e tretë, pra emri fjola është zavëndësuar, pra nuk është përsëritur, por është zavëndësuar me për emrin ajo. Tani do të ushtrohemi, ushtrimi një, zëvëndëso emrat që përsëritën me për emra vetor, pra emrat të cilët përsëritën ju do të mundoheni të ti zëvëndësoni me për emra vetor në tekstin më poshtë. Për pak kohë do t'ju lë të aledzoni tekstin dhe provoni ti zëvëndësoni me për emra vetor. Nëse ju nuk do t'ja dini, atëherë ne do t'i zëvendësojmë së bashku, të shohim, kushtrimi e do shumë kompjuterin, a e është shoku më i pandashëm i ti, pra në këtë fjali është vënd për emri a i, i cili ka munguar në fjali, dhe fjalia ishte pa kuptim, edhe granitit i pëlqen shumë, a ti i duket larkë që të ullet pra në ti, në këtë fjali pra i kemi për emrat vetor a ti ti. Kushtrimi dhe graniti shpesh herëzihen dërmjet veti për të. Edhe këtu pra kemi vendosur për emrin të. Kur ata zihen, nëna i shikon e shqetësuar. Edhe këtu kemi vendosur për emrin ata. Ajo shumë herë në dërhyn që ti pajtoj. Në këtë fjali, ka munguar për emri ajo. Por, kjo nuk zgjatë shumë. Ata prap, mësojnë dhe ullumtojnë së bashku. Pra po e vërejmë që edhe në këtë fjali mungon të për emri ata. Që ti të përsos e shaftësit e tua, të mbetet që të ledzosh për për emrat në librin Gjuha Shqipe faqe 122 dhe liber ledzimi faqe 38. Dhe tyrë për ty, plotëso në librin Gjuha Shqipe fletore pune faqe 98. Falem derit për vëmendje në zënës të dashur, miru pafshim.